Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 Odcinku nagrywanym w poprzednim <grych> W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że potężny Mandalorian jest tak naprawdę starym kompanem z pierwszej części Czyli jest, kan jest to Kanderus nie przez... Ty nie. Jest Kanderus z klanu Ordo, tak? Dosyć ciekawie to wyszło, muszę przyznać. Ale nie chciałem to, że ktoś musiał ci rozdać poziom. To jest maksymalnie na jakiejś stronie, co mi się bardzo podoba. Tuty? Hmm... Chcę ci poprawione uwarunkowanie... Do wszystkich rzutów obrony, które w sumie by się przydało. Moce... <śmiech> Mam już maksymalne ożywienie na tobie. Może te pieruny damy? Niech ma. Niech się dziewczyna pobawi. Kanderus w takim razie. Po standardzie. Kanes był bardzo, pamiętam, że na ciemnej stronie mocy, że Mandler tak samo był. Jak go żeśmy poznali. <grych> Takie szafki. Nie, ja to jest tak, że to nie dotkusz to. Dobra. Jakiś pas żeśmy się dostali, nie wiem, pas nieśmiertelności czy czego. Pas, 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 pas. No! Kondycja, ale odporności. <śmiech> Ciekawie to nazwali, pasem nieśmiertelności. Dobra, tarcze. Pełno tarcz to mamy. To mi jest tak naprawdę ciężko zużyć. Tam są jacyś niemini panowie. Dobra, umieśmy ładunek. Arming signal received, Mandalore. The proton core is active. We still need to set three more charges. Mandalore, we are holding our position, but the Sith appear to be offering little resistance. It's like they don't even realize we're here. Oczyma pozycja, a my uzbrojmy resztę ładunków. No, lepiej niech oni... Aha, a to jest ciekawe, nie? Tu jest w ogóle kosmos, a w ogóle nie ma próżni. Interesujące. Kanderos, nie popisuj się, że jesteś Kondo Ordo. Znaczy, jak dobrze pamiętam, w pierwszej części Kanderosa w ogóle nie brałem na, na nasze podróże. Głównie chodziłem właśnie z ekipą Jedi. A, wyszliśmy tutaj. Świetnie. No, musimy tutaj zajść od tyłu. Dobrze. Czyli tą część statku mamy zbadaną. Co tu jest? E, prom na stację Cytadela. Ok. Strefa podłożenia pierwszej bomby. Czyli robimy tak zwany cykl le bum bum. <grym> A, będzie śmiesznie i zabawnie. Jakieś drzwi. Hmm. Załadowa... Załadownia torped. Ten model protonowy jest zamknięty w swoim... W swoim stanowisku załadunkowym i nie może zostać usunięty. Jeśli tego spróbujesz, może ulec detonacji. Najlepiej byłoby zostać go spokojny. Eee, szkoda. Jakieś tam chemikalia. Dobra. I tutaj kolejne rzeczy. Mmm, podpromiennik. Uelastyczniający. Dobra. Mamy warsztat, to jest bardzo dobra wiadomość dla mnie. Do modyfikacji przedmiotu. A, dystansowe. Coś jest tu w użyciu. Ej, chwila, 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 chwila. Mandalor, pokaż ty mi twoją broń. Co to jest? Ciężki kremień ekonomiczny. Niemodyfikowalny. Kurde, szkoda. Hmm, ale zobaczymy jeszcze dystansowe. 
Blaster Jonowy 2.14 on miał ile? 3.22 chyba. Znaczy, czy mamy 3.22, 3.24? 3.25. O, mogę to zmodyfikować. <laughs> ok. Typu trzeciego. Typu piątego. Złóż. 8.40! Ja pierdzie, A, podniosłem obrażenie. To jest miecz świetny Visas. Ale najpierw chciałbym tak. Moje miecze. Pewnie dobrą modyfikację trafi. To. Pewnie do obrony. Odbicie strzał z blasterem minus 2. Nie. Tutaj. Prawda obrażeń 2 Atak plus 1 To jest reda case, obrażenia Jasne są plus 6, przecież ciemna strona premia do obrażeń No takie fajne no, Srebrny kryształ A zacznę będzie wyglądał pomarańczowy Eee, fajnie, ale wolę jednak srebrny Mam ten 1, 6 fizyczne, obrażenia plus 2, obrażenia plus 3 Dwa, mądrość, charyzma, zrętność, ostry atak, składanie się. Brzmi jeden dzień zimno, charyzma plus dwa. Weźmy ten. Tak, ty moja droga, weźmy całą tutaj resztę tych rzeczy. Przynie dwie ty masz w ogóle... Co to jest za kryształ? Um, atak, mądrość. Obrażenie, atak. Obrażenie plus 3 ci damy. Zmienimy ci kolor może na niebieski. Czerwony może pomarańczowy. Nie, pomarańczowy nie. Żółty. O, ten taki zielonkawy. W ogóle mam kolejny srebrny. Sobie ten kryształ wezmę. Kolejny srebrny, krótki miecz tym razem. Te miejsce srebrny kryształ, one są fajne. Podobają mi się. Dobra, w takim razie Mandalorze, ja bym ci zmienił uzbrojenie teraz. Na tylko 3,22. <śmiech> teraz dostajesz w... takiego kopa 8,40. Przeciwko droidom jeszcze masz. Mhm. Zbrzygawczość, programowanie, pirotechnika, pakiet. Rezum inteligencja, możesz nie. Mm. To ci dam. Jeśli nie mogę, to jest... A, bo to kondycja jest wymagana. Kurde. Zapominam, że nie klasa pancerza, tylko kondycja jest tutaj potrzebna. No jesteście tarcze. Macie, macie, macie tarcze. Świetnie. Bo na w ogóle teraz będzie kurę koksił. 13,52. No to to już są kurde obrażenia. Na 13,40 i 13,31. To są 12,40. O, 13,45 ma. Nieźle. Teraz będziemy koksić obrażeniami. Dobra. 180... E, 6... A, po, 187, przepraszam bardzo. <grym> Moja... Nie mieszajmy do tego matematyki, jest zbyt skomplikowane. Tu nic nie ma. Zatem w tą stronę. Pochwałę, zwycięstwo, podwój i konewki. Hmm. Dzień dobry! Let's go! No, proszę, on jest jednak żywy. Ja się nie spodziewałem, że jednak ktoś są z tej stopy. Bo tu chyba będziemy się mierzyć właśnie z mistrzem Visa już na tym okręcie. Dobra, tam nie idziemy, na razie idziemy tutaj obarczyć całą resztę wokół. Jakieś drzwi. Kocham to. <śmiech> to jest takie świetne. Wolę za stoju. Dobrze, że mieć właśnie to. Tak, cały czas kupę zabrzmiać. Dobrze, że mieć pole za stoju. Czemu możemy sobie troszeczkę ułatwić walkę? 
leczenie. Giza się trochę oberywało, ale trudno. Fajnie, że prawie każdy tutaj ma pakiet reanimacyjny, to jest bardzo dobra rzecz. Dobra. Aha, czyli tu nic nie ma, okej. Okay. Ja biegniemy w drugą stronę. Chcę sobie obalać cały ten statek. Wiecie, no już widzę, znajdę coś interesującego. To w ogóle jeszcze jakieś szczątki zostały. Lepińska tarcza, spoko. To jest jakiś składzik. I yep. A może że ciekawy design ma ten statek. To jest taki właśnie taki mroczny, krawki, łe, fuj. Hmm. Patrzcie, bawialnia i jadalnia. Ale dalej. Tutaj coś... A to jest... Oh. No, umieszczamy ładunek ponownie. Zmianą postaram się nie dać więcej pola. Wejdź wpis do dziennika. A zniż Ravengera. To jest Ravenger. Zostały tylko dwa ładunki. To jest, ciekawe, to jest ciekawe właśnie, bo tylko dzięki eksploracji możemy znaleźć miejsce, gdzie podłożyć ładunki. A normalnie jest to chyba niemożliwe bez tego. A, nie ma tak zawał na Ravengerze. Mando Sithów. Dzień dobry. Hmm, odporni jesteście, co? Tutaj was zniszczę. 36, sporo. Mandalorian będzie się tu z nim poradzić. Pięknie, wszyscy skoszeni. Lekkie doleczenie się. I zbieramy fanty. Pakiet grani na czynnik pięknie. Ile już ich mam? 68. Nie jest to dużo, ale nie jest też to mało. No wystarczy na, na jakąś walkę. Może jaki ten Ravenger jest wielki. Dobra, tu nic. Biegniemy dalej za tym. To jest jakaś wyrywa, co widzę. O, właśnie. Dzień dobry. No, no, ja już będę pomijał te film, te, o co on tam mówi, bo wiadomo o co chodzi. Mm. Wytrzymajcie, już prawie skończyliśmy. Oj! What the hell was that? I told you to wait! Mandalore, we have made contact with the enemy, and one of the cores has detonated prematurely. Was it in the target zone? No, Mandalore. We have failed you. I offer you my... Do we have another core? No, Mandalore. Even with the other two cores set in the ship, it will not be sufficient to destroy the vessel. We need to find another proton core, or we need to make one. All right, wait for my signal. This isn't over. And don't kill yourself before I tell you. <laughs> okay. Mm. Myślę, że trzy ładunki. Został tylko jeden, ale jest pewien problem. Jeden ładunek protonowy został zdetonowany przez wcześniej, podczas bitwy z Citami. Musisz znać lub zbudować inny, jeśli chcesz mieć nadzieję na zniszczenie Ravengera. Dobra. W takim razie sądzę, że musimy się wrócić do tego warsztatu, cośmy wtedy byli. Pamiętacie? W zeszłym odcinku. Możliwe, że tam właśnie coś znajdziemy. Eee, o, jest warsztat i torpe, torpedownia. 
Mandalorianie nie radzą korzystami, to nie jest zbyt dobra wiadomość dla nas. A tu nic. Warsztat. Stworzenie móc zniszczenia. Rakieta plazmowa. Rakieta strzałka, gdzie jest... Aha, pancerze białe mieć świetne, dystansowe. Za, to w chemicznym, boże, w laboratorium mam może się tworzy miny. Nie za fajnie. Kurne, ją masz. Na tędy. Przejdźmy jeszcze raz tam, tamtymi pomieszczeniami, zobaczymy co tam jest. Może gdzieś tu jest jakieś laboratorium. Bo to jeszcze przejdziemy dalej tym korytarzem i tutaj w prawo. Zobaczymy. Naszym teraz priorytetem jest znalezienie laboratorium, dzięki któremu będziemy bardziej że mogli stworzyć ładunek. Okej. Okay. Ten tędy. To jest pusto. Pod... Pułkownik to mi się ma. You come to kill me. The final insult. Stripping Onderon, my soldiers, my home from me, only to have me die here. Tobin, co się z tą stało? He happened. The hunger that fills this vessel. It is power, but it consumes without end. It is that power we felt on Onderon that Vaklu felt. It was an echo. Too strong to ignore. No, proszę. Co tam się poddałeś? General Vaklu and I, when it seemed that we would need more to take Onderon, make it strong again, he came with his power, his soldiers. It seemed as if there was nothing we could not do, nothing the Queen could do to stop us. I nic nie mogli zejść, żeby go zatrzyma, żeby go zatrzymać. I have served the wrong master. He cares nothing for Onderon, its soldiers, its people. Everything exists to feed his will. I came here to this dead ship, and now he will not permit me to leave. Okno wygląda znajomo. This ship. It is a graveyard of a terrible battle. Everything on it slowly dies, as long as he hungers. It is the way of all life that serves him. In his presence, all life dies. This ship is from Malachor. This Sith Lord of yours bolsters his fleet with ships from that world? He's nothing more than a scavenger. I think he is of that place. If so, then his power may be great indeed. Greater than I had thought. To więc czemu twój mistrz tutaj przybył? The master suffers. If he cannot feed, then the hunger begins to consume him. The planet Telos. He may feed on something upon its surface to sustain him a while longer. On się jeszcze nic nie ma. Telos jest prawie wymarłym światem. You think to lie to me still? I will not be deceived again. I told him. You know what the old woman told me. I told him of the academy here, of the Jedi here. I could not have kept it from him, even if I had wanted to. Stara kobieta? He means that Jedi witch you travel with, Kreia. Pięknie. Yes, the old woman on Onderon. She spoke of the Jedi academy here on Telos, and my master was forced to come here. Ale oprócz nas nie ma tu nikogo, kto potrafi by użyć mocy. Then her lies will mean the planet's destruction. He will destroy all of Telos. He will turn it to fire again and crush the planet beneath him. He will devour them all, murder them all. If there are no Jedi here, then my lord cannot feed his hunger. He will destroy the planet, the station. He will cleanse it of life. Even if the people below are not force sensitive, the small amount he can feed on from the mass destruction of the station and the life on the planet 
will sustain him a while longer. And if there are no Jedi below, he will have no other choice. Uh, then he will suffer. Without something to sustain him, I do not know what will happen. Hmm. Myślę, że Kreja wie. Ona nim kierowała. Jeśli przykazała Tiro swojemu lordowi, może chciała, żeby tu przybył i nic nie znalazł. He will create nothing. He will end this place. Your old woman has killed this planet, and with it, countless other worlds that depend on its survival. You could not stop him even if you wanted to. And you cannot escape either. If the Force runs through you, he will feed on it when Citadel Station dies. Your time, your life, will end here. Just like that, Twego Mistrza. On the bridge. He waits on the bridge. Czy on czeka na nas? No. He does not wait for you. I do not believe he knows his ship has been boarded. And if he did, he would not care. The extent of his power cannot be put into words. And his perceptions have grown as well. To him. You are dust motes in a storm. A grain upon the beach. And as insignificant as a body that orbits the graveyard of Malakor. Fight him if you will. But if he turns his power upon you, you will be destroyed. A co z jego okrętem? This ship. Is it his weakness? It should not exist. Yet it cruises the darkness between the stars. He tore it from the mass shadows of Malakor, along with his fleet. That is a measure of his power. <laughs> the ship is barely holding itself together. The structural damage should have destroyed it long ago. He holds it together. And he keeps us all alive, just enough, like rot worms within a dying beast. <laughs> More Jedi tricks. No, not Jedi, not Jedi at all. If he's so powerful, why hasn't he stopped us then? We've attacked his ship, killed his soldiers, and he's done nothing. It is because he sees planets, stars, not people. To him, the planet below. The station with its teeming life. Only that is massive enough to demand his attention. Hmm, przyszedł, żeby zajść twojego misza, albo pomóż mi, albo nie chodź mi w drogę. There is nothing to be done except wait. If you go to him, he will destroy you. And your last moment shall be of shadow and pain. Let's see, she... Jeśli mimo wszystko chcesz uratować Ondron, to wysłuchaj mnie uważnie, zdrajco. Kiedy on zniszczy Tylos, Ondron będzie następny. Ondron. But there's no longer any need. On już raz tknął Ondron i wróci po niego. You are right. As long as he exists, Ondron is in danger. The galaxy is in danger. What would you have me do? Poszukuję kogoś, kto to na znak rozmieści w odpowiednich miejscach statku rdzenie protonowe. Go report to the target site, Colonel. I let my men know you're coming. And if you try anything stupid, they'll shoot you dead. I will do as you ask, for Onderon's sake. No, jeśli nie, to mi się poszedł. A ja. The Jacks have their own strength about them. They had forgotten. To mały dobry uczynek, nic więcej. It may seem that way, but perhaps it can become much more. I'm sorry, I did not mean to speak of it. Hmm. Yeah, nie wiem, czy twój umysł, umysł, chciałem go usłyszeć. Principles of sacrifice and charity. These are things I have not seen in some time. I'm afraid that it will weaken you for what comes. But I have said enough, and you do not need my counsel. Your actions should, as always. Be your own. No, decision for Navisa. Świetnie. Ale ja w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymaj do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, cześć pa.